Singet Abot Singet <laughs> Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang daming nagtatanong sa akin if how I edit my vlog. So, ayun na nga guys. Alam ko may idea na kayo kung anong ginagamit ko kasi nakalagay na sa description box. So, I'm using Wondershare Filmora app. Ito yung ginagamit ko sa pag edit ko. I've been using this since I was in high school kasi hiyang na ako dito. Wow, skincare. I mean... Gamay ko na siya. I've tried editing sa phone, pero ang hirap niya, guys. Trinay kong mag-search sa YouTube kung paano gawin mag-edit sa phone. Nagagawa ko naman siya, pero ang hirap talaga, guys. So, ayun, sa laptop talaga ako nag-edit, guys. So, ang dami ko ng satsat. If you wanna know how to edit, if you wanna know how I edit, just keep on watching. Nandito na tayo sa application ng Wondershare Filmora. As you can see, ganito yung itsura niya. Sobrang daming tools. Ang maganda ko sa kanya kasi ang dami mo pwedeng gawin. So before anything else, kailangan mo munang gumawa ng folder dito sa laptop mo para yung mga files na gagamitin mo, hindi siya kalat and organized siya. So, it, first of all, kailangan mo muna i-import lahat. So, just click import and click import media files. And, for example, ito yung sa akin. Linagay ko siya sa Easy Vlog and i-add ko tong lahat. So, yung maganda sa kanya, guys, kasi mabilis lang, hindi matagal yung pag-import niya. Hindi kagaya sa ibang editor na matagal mag-loading, ganyan. Dito sa Filmora, advantage sa kanya kasi in just a second, naka-import na siya. So, ayan. Andito na siya, guys. So, ipapakita ko muna sa inyo. Magbibigay ako ng example kung paano, paano mag-work yung Filmora. So, Papakita ko muna yung mga tools na nandito. Meron dito yung cut, trim, and dito yung audio. Dito sa audio, maganda siya kasi maraming music na downloaded na and ang dami din sound effects na pwede natin gamitin. For example, ito. And dito, makikita mo dito na part yung preview ng ikiklik mo. It's either sound effects or videos. Dito mo siya makikita. O, oh, ayun. So, eto din, for example, pwede mo siyang gawing background music. And dito naman sa titles, social siya guys, kasi ang daming pwedeng pagpilian. And pwede din gawin mo dito yung intro mo. So, yan. Ito rin. So, pwede tayo mag, for example, gagawa tayo ng intro natin. Just double click and for example, lalagay ko dito, easy to pass. So, pwede rin dito yung mga preset. Andito, pwedeng, maraming pwedeng pagpilian yung mga style. Ikaw na yung bahala kung ano yung babagay, ano yung bet mo. And then, andito rin yung mga animation. Pwedeng wavy style, ganito. Ito guys, ito siya. Pwedeng typewriter. Kung ano yung bet nyo. So, ayun, tingnan natin. So guys, di ba? Social siya. Pwede, nyo, pwede kayong gumawa ng intro dito sa Filmora. So next is sa transition naman guys. Ang daming pwede din pagpilian. Ang daming magandang transition. Pili lang kayo dito. Sobrang dami. Maganda dito guys kasi sobrang basic lang. Madali lang siya. Madali nyo lang siya mahanap. And 
kapag gamay niyo na siya, sobrang bilis lang mag-edit and sobrang dali lang kapag gamay niyo na siya. Pero syempre, nung una, mahirap sa akin kasi hindi ako marunong and hindi ko siya gamay. And it takes time for me para gawin siya kasi yung iba sinerch ko muna sa YouTube kung paano gawin. Pero ngayon, alam ko na guys. So, ayun, kaya ko sinishare sa inyo. So, dito naman sa effects. For example, maglalagay ako dito ng video. Ito. Just add to project. And click match to media. So, lalagyan siya natin ng effect. Pwedeng 70s. Pwedeng bad TV signal. Kayong bahala guys kung anong gusto nyo yung effects. Ang daming pwedeng itry. Kasi magaganda din naman. Yung dito sa lower part is kapag may internet kayo while editing, pwede, pwede nyo siyang i-download. Yung maganda guys sa, sa Filmora kasi anywhere, Basta dala mo yung laptop mo, pwede mo siyang ma-edit kasi ma maraming effects na downloaded na na pwede niyong gamitin. And sa elements naman guys, eto, for example, eto, just dito, nasa taas. Ganyan. So, eto yung ginagamit ko sa intro ko. Dito ko siya kanyukuha kasi maganda siya guys and madali lang siya guys. So, ayun. Next is, tuturuan ko naman kayo kung paano i-trim yung video dito sa Filmora. So, punta lang kayo dito sa video. I-click nyo yung eto arrow na to. Kapag lumabas yan, i-drag nyo lang kung saan, hanggang saan yung gusto nyo i-trim. So, if for example dito, pwede din magkabilaan i-trim mo. Pwede din dito. Kapag lumabas na yung Arrow na yan, pwede nyo nang i-drag. And, kung paano naman mag-cut ng video. Just double click and, etong red na line na to, i-drag mo siya. For example, dito sa gitna. And, just click tong scissor na to. And, i-drag nyo ilat siya kung hanggang saan yung gusto nyo i-cut. For example, dito. And click nyo ulit. And then, double click. And then, right click, guys. And then, click delete. So, matatanggal na siya, guys. And if gusto nyo i-continue, just drag it. Ganyan lang siya, guys. Kadali. And, about naman sa kung gano'n ka bilis, pwedeng slow, pwedeng fast, i-click nyo siya dito. So, pwedeng fast. O, oh, diba? So, pwede ring slow. I-click nyo lang to, guys. Slow. So, diba? Madali lang siya, guys. And dito naman, kung paano, ituturuan ko kayo kung paano i-crop or i-zoom in yung part ng video nyo. So, ito guys, dito na part. Gusto kong naka-zoom in siya. So, click nyo lang yung crop dito sa taas. And then, i-click nyo kung hanggang saan. I-crop nyo kung hanggang saan gusto nyo i-crop. So, click OK. And, ba diba? Sobrang bilis lang. And, if naglalagay kayo ng music, just click audio and double click nyo lang to. So, ayun na guys. I-move nyo lang siya guys hanggang dito sa pinakauna and drag lang. So, di ba, may background music na siya. Pwede, pwede nyo rin, guys, i-cut yung music. Just, i-click nyo lang sa lower part, sa part ng may music. Just click it. And, pwede nyo siyang i-cut din, guys. At, gamitin nyo din tong red line na to. And, i-click nyo dito sa part ng music. 
So, di ba guys, dito na siya sa baba nakakot. So, for example, dito rin. And double tap and just click, right click and delete. So, andun na, na-delete na siya guys. So, next naman is, tuturuan ko kayo kung paano mag-add ng titles. So, eto. I-click nyo lang yung titles and pili kayo ng kahit na ano. For example, ito. And then, ilagay nyo siya sa taas. So, for example, alagay tayo na how I edit my vlog. And pipili lang din tayo kung anong animation yung gusto natin if typewriter and kasi maliit siya so i-adjust natin yung size papalakin natin pili lang din kayo ng malaking size sa so, tingin ko okay na yung 80 yeah pipreview niya natin if okay na ba siya so, di ba guys ganun lang mabilis lang guys the reason why i love using this application kasi Sobrang basic lang ng editing niya guys and sobrang bilis lang. Sobrang bilis ma-import yung mga videos and sobrang dali lang gamitin guys. Pwede din mag-record tayo. Record, for example, record voiceover. Just click niyo lang yung record dito sa taas. Record voiceover. Tapos ayun, just click OK. And Ayun guys, ganun lang. If tapos na kayong mag-edit, just click export. And lagyan nyo ng pangalan. For example, how I edit my vlog. And then export. So, until matapos siya. So, sobrang bilis lang niya guys. Then mag export. Kaya, ito talaga yung ginagamit ko. And, nire-recommend ko siya, guys, na gamitin nyo. Kasi, sobrang bilis lang. And, para makatulong, mag-search kayo sa mga, sa YouTube, and panoorin nyo to. So, ayun. I hope na may natutunan kayo. And, sorry if medyo nalito kayo. Kasi, hindi pa ako masyadong expert. Gusto ko lang i-share yung yung mga alam ko tungkol sa Wondershare Filmora 9. So, ayun, guys. Thank you for watching. I hope you like this video. Please like, subscribe, and click the notification bell down below for more upcoming videos.